안녕하세요. 예수의 전성결교회 안희한 목사입니다. 선거에서 사실 어떨 때는 몇백표 차이로 또 어떨 때는 몇천표 차이로 당락이 좌지우지 됩니다. 그만큼 한표한 한 표가 참 소중합니다. 근데 전경웅 씨가 사람들 선동했죠. 특별히 할머니들. 그 분별 못하는 연세 드신 노인들 선동 오래 가지고 이팔 찍어라, 이팔 찍어라, 이팔 찍어라. 추종자들 이팔 찍고 또 여기에 선동돼서 넘어갔던 사람들 이팔 찍었어요. 그렇게 찍어야 사표가 안 된다. 그런데 어떻게 됐어요? 그렇게 찍었던 64만 표가 사표가 됐어요. 이런 64만 표면은 요 엄청난 영향력을 미칠 수 있는 수치입니다. 그 많은 표가 사표가 됐어요. 누구 때문에? 전광훈 씨 때문에 말입니다. 일이 이렇게 됐으면 미안한 마음을 가져야죠. 사과를 해야죠. 본인의 잘못에 대해서 인정을 하고 좀 겸손하게 자세를 낮춰야죠. 그리고 전광훈 씨를 추종하던 사람들 그래서 전광훈 씨 말대로 8번 찍었던 사람들은 자기 때문에 64만 표가 날아가 버렸으니 이 부분에서 반성하는 태도를 가져야죠. 그리고 분별을 해야죠. 우리가 잘못했구나. 전광훈 씨말 듣고서 엉뚱한 짓을 했구나. 이게 이제 정상적인 사람의 모습이잖아요. 그런데 전광훈 씨도 사과가 없고 반성이었고 전광훈 씨를 추종해서 8번 찍었던 사람들도 사과도 없고 반성도 없고 자기를 돌아보는 과정들도 없어요. 너무 뻔뻔해요. 너무 이기적이에요. 너무 악해요. 자기들 때문에 얼마나 이 대한민국이 손해를 입었는지 이 부분에 대해서 전혀 분별을 못하고 있어요. 안타깝죠. 아마 앞으로도 또 이런 일 발생하겠죠. 여러분 전광훈 씨가 공천 가지고 돈 놀이를 했죠. 이 부분 때문에 선관위에서 이제 처벌을 받을 상황이죠. 법적으로 처벌을 받을 상황이죠. 왜냐하면 선거법을 위반한 거니까. 뭐라고 떠들어댔어요? 당선된다. 반드시 당선된다. 당선됐어요? 한 명도 안 됐죠. 그런데 이런 일이 이번만 아닙니까? 아니죠. 지난번에 사이로 총선 때도 마찬가지죠. 예수님이 재림하시지 않는 한 다섯 석은 반드시 확보한다. 이렇게 떠들어 댔었죠. 근데 다섯 석을 확보했습니까? 못했죠. 강서 구청장 뽑을 때 고용일 장로님을 내보내죠. 고용일 장로님이 당선이 됐습니까? 안 됐죠. 그럼 한 2등이라도 했습니까? 아니죠. 밑바닥이죠. 꼴찌죠. 자유마을 사람들이 많아가지고 당선된다고 큰소리 쳐놨는데 하나도 안 돼요. 그러면서 또 이런저런 핑계를 대요. 뭐 투표가 어쩌다느니, 뭐 무효라느니, 뭐 구대다를 일으켜야 된다느니 그런 건 생각을 해봐요. 차분하게 한번 생각을 해봐요. 전광훈 추종하는 추종자들, 광신도들 차분하게 한번 생각을 해봐요. 자, 진짜 선지자예요. 그가 하나님께 메시지를 받았어요. 그래서 이제 말씀을 전했어요. 근데 상황이 막 뒤죽박죽 되는 거예요. 엉망진창이 된 거예요. 정치가, 경제가, 사회가, 문화가, 언론이, 국제, 정세가 막 요동을 치는 거예요. 그럼 질문. 하나님의 종, 선지자가 하나님의 말씀으로 선포를 했으면 그 선판 메시지가 정치가 요동칠 때, 국제, 정세가 요동칠 때 이루어집니까? 아니면 정치 때문에, 아니면 국제, 정세 요동치는 것 때문에 이루어지지 않습니까? 정치가 널뛰기를 하든 말든, 국제, 정세가 뒤집어지든 말든 하나님의 말씀은 이루어져요. 왜? 전능하시고 전지하신 하나님의 말씀이니까 이루어지는 게 당연한 거예요. 그러니까 본인이 예언을 하고 나서 선포를 하고 나서 그게 이루어지지 않으면 상황 때문이다. 이거는 있을 수가 없는 거예요. 그건 사기치는 겁니다. 그건 거짓말입니다. 상황이 아무리 뒤집어지더라도 하나님의 말씀은 이루어지게 되어 있어요. 하나님께는 능지 못할 일이 없으니까요. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 말씀 역시 능치 못하심이 없으니까요. 이게 맞는 겁니다. 이제 이해가 되셨죠? 이해가 되셨으면 은이 어, 방송 내용을 다른 분들에게도 들려주세요. 그리고 권면하세요. 진짜 하나님의 선지자라면 은그 입에서 나가는 말이 하나도 땅에 떨어지지 않는다. 전광훈 씨는 했던 말이 너무나 많이 땅에 떨어졌다. 이루어지지 않았다. 그러니 진짜 선지자 아니다. 거짓 선지자이다. 이제는 속지 말자. 말씀으로 분별하자. 이렇게 말을 해야 되죠. 사무엘은요. 어린 나이에 하나님의 선지자로 세우심을 받았어요. 그리고 백성들은 사무엘이 선지자로 세움받은 줄 알았는데 어떻게 알았죠? 
하나님이 사무엘의 말로 하나도 땅에 떨어지지 않게 하셨다. 이 말씀이 나오잖아요. 사무엘의 입에서 나가는 말이 하나도 땅에 떨어지지 않고 다 이루어지니까 어, 사무엘 선지자 맞네 이렇게 되는 거예요. 자 미가가 예수님의 탄생 장소를 예언하죠. 베들레 미가서 5장 2절 로마 황제 아부서 티누스의 명령에 따라 만삭된 마리아가 고향인 베들레이까지 갔다가 출산하잖아요. 말씀이 이렇게 이루어지는 거예요. 국제정사가 뭐 널뛰기를 하는데도 말입니다. 이 말씀이 안 이루어지면 그 선지자가 아닌 거예요. 가짜인 거예요. 속지 마세요. 깨어나시고 분별하세요. 하나님을 두려워하시고 말씀에만 집중하시는 여러분들 되시길 바랍니다. 날마다 주님 바라보고 주님의 이름으로 전진하며 승리합시다. 할렐루야.